హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి రసాయన బంధం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో ఐదవ వీడియో నేర్చుకుంటున్నా ఈ వీడియోలో అయానిక పదార్థాలలో అయానుల యొక్క అమరిక అనేటటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ రసాయన బంధం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన అన్ని టాపిక్స్ పైన వీడియోస్ చేయబడ్డా ఇవన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కార్డ్స్లో వదిలేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో చివరిలో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటన్నిటినీ చూసి ఈ పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తూ ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సోషల్ మీడియా ద్వారా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ పదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి రసాయన బంధం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో ఐదవ వీడియో నేర్చుకుంటున్నాం అంతకుముందు చేసిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి మీరు చూడవచ్చు ఈరోజు పాఠ్యాంశంలో అయానిక పదార్థాలలో అయానుల అమరిక అనేటటువంటి అంశంపైన ఉదాహరణ ఒకటే తీసుకొని దాని ప్రకారం వివరిద్దాం సోడియం క్లోరైడ్ ఎన్ఏసిఎల్ ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో మనకి ఎన్ఏసిఎల్ మధ్య అయానిక బంధం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అసలు అయానిక బంధాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అయానిక బంధాలకు ఉదాహరణ అయినటువంటి ఎన్ఏసిఎల్లో అయానిక బంధం ఎలా ఏర్పడుతుంది అనేటటువంటి పాఠ్యాంశాలు అంతకుముందు చేయడం జరిగింది చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి చూడవచ్చు ఎన్ఏసిఎల్లో అయానిక బంధం ఏర్పడాలి అంటే ఎన్ఏ ప్లస్ సోడియం క్యాటయానికి క్లోరిన్ యానయానికి మధ్య విద్యుదాకర్షణ బలాల వల్ల అయానిక బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది అనే విషయం మనం నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ ఆకర్షణ బలాలకు వచ్చేటప్పటికీ ఈ అయానిక పదార్థమైనటువంటి ఎన్ఏసిఎల్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ క్యాటయాన్ యానయాన్లు ఒక జతగా ఉంటాయి అనుకుంటాం ఎందుకంటే ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ మధ్య ఆకర్షణ బలాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఒక జత మరలా ఇంకొక ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఇంకొక జత ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఇంకొక జత అదా అలా జతలు జతలుగా ఉంటాయి అనుకుంటాం కానీ ఇవి జతలు జతలుగా ఉండవు ఎందుకు ఉండవు ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఈ అయాన్ల యొక్క యాక్చువల్గా ఏవైనా సరే అయాన్ల యొక్క ఆకర్షణ బలాలు అనేవి వాటి యొక్క పరిమాణము మరియు ఆవేశం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఆ అయాన్ల యొక్క పరిమాణము ఆవేశము దాని చేత ఎన్ని వ్యతిరేక ఆవేశాలు గల అయాన్లను ఆకర్షింపబడతాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తాయి ఆ అయాన్ యొక్క పరిమాణము ఆవేశము ఉదాహరణకి అయానికి పరిమాణము ఆవేశము ఎక్కువగా ఉందనుకోండి అవి దానికి వ్యతిరేక ఆవేశం కలిగినటువంటి అయాన్లను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంది అదే పరిమాణము ఆవేశము తక్కువగా ఉందనుకోండి దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి వ్యతిరేక ఆవేశం కలిగినటువంటి అయాన్లను తక్కువగా ఆకర్షిస్తుంది తక్కువ సంఖ్యలో ఆకర్షిస్తుంది ఇక్కడ అలాంటిది ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైన జటలుదతలుగా ఉండవు ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఎన్ఏ ప్లస్ కేటయాన్ ఆరు సిఎల్ మైనస్ యానయాన్లతో బంధాలు ఏర్పరచుకుని ఉంటుంది ఆకర్షింపబడి ఉంటుంది అది ఒక క్లోరిన్ పరమాణువు ఆరు సోడియం పరమాణువులతో సోడియం అయానులతో సారీ ఒక సోడియం అయా ఒక క్లోరిన్ అయాను ఆరు సోడియం యానయా క్యాటయాన్లతో బంధాలను ఏర్పరచుకుని ఉంటుంది ఏర్పరచగల ఆకర్షించగలిగేటటువంటి శక్తి కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ సోడియం ఆరు క్లోరిన్ల అయాన్లతో ఆకర్షణ బంధాన్ని ఆకర్షణ ఆకర్షింపబడి ఉంటుంది ఆకర్షణ బంధాలు ఏర్పడబడి ఉంటుంది అదేవిధంగా క్లోరిన్ యానయాను ఆరు సోడియం క్యాటయాన్లతో బంధాలను ఏర్పరచుకోబడి ఉంటుంది ఇలా ఏర్పడినటువంటి ఈ నిర్మాణాన్ని ఎన్ఏసిఎల్ యొక్క నిర్మాణాన్ని ఘనరూప ఎన్ఏసిఎల్ ముఖ కేంద్రక స్ఫటిక నిర్మాణము అని చెప్తారు మొత్తం ప్యాక్ అయి ఉంటాయి ఒక సోడియం ఆరు క్లోరిన్లతో ఒక్కొక్క క్లోరిన్ మరలా ఆడు సోడియంలతో ఆ సోడియంలో మరలా ఒక్కొక్కటి ఆరు క్లోరిన్లతో ఆ క్లోరిన్లు మరలా ఒక్కొక్కటి ఆరు సో సోడియం పరమా సోడియం అయాన ఆన్ అయాన్లతో అలా మొత్తం ప్యాక్ చేయబడి ఒక క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది స్ఫటిక నిర్మాణంలో ఉంటుంది ముఖ కేంద్రక స్ఫటిక నిర్మాణము అంటారు అలాంటి నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది ఈ ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఏవైతే 
ఆకర్షింపబడుతున్నాయో ఒక సోడియం అయాను ఆరు క్లోరిన్ అయాన్లను ఆకర్షింపబడగలిగేటువంటి శక్తి దానిని ఆ సంఖ్యని ఏమంటామంటే సమ సమన్వయ సమ సారీ సమన్వయ సంఖ్య అంటాం ఆ అయాన్ యొక్క సమన్వయ సంఖ్య అంటాము అయా ఒక అయాన్ యొక్క సమన్వయ సంఖ్య అంటే ఆ అయాను తన వ్యతిరేక ఆవేశం కలిగినటువంటి అయాన్లను ఎన్ ఎన్ని అయాన్లను ఆకర్షింపగలుగుతోంది ఆ సంఖ్యనే సమన్వయ సంఖ్య ఆ అయాన్ యొక్క సమన్వయ సంఖ్య అంటారు ఇక్కడ సోడియం యొక్క సమన్వయ సంఖ్య ఆరు అదేవిధంగా క్లోరిన్ యొక్క సమన్వయ సంఖ్య ఆరు ఆరు పరమాణువుల చేత ఆకర్షింపబడుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా క్యాటయాన్లు ఆనయాన్ల అమరిక పైన కొన్ని అంశాలు కూడా ప్రభావితం చూపిస్తాయి ఇలా అమరిక స్ఫటిక నిర్మాణంలో అమరి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ అమరిక పైన దీంట్లో ఉన్నటువంటి క్యాటయాన్లు ఆనయాన్ల యొక్క అమరిక పైన ఒక నాలుగు అంశాలు ప్రభావితం చూపిస్తాయి అవి ఏంటంటే ఒకటి పరమాణు పరిమాణము రెండు అయనీకరణ శక్తి లేదా అయనీకరణ శక్మం మూడు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ నాలుగు రుణ విద్యుదాత్మకత అనేటటువంటి ఈ నాలుగు అంశాలు ఈ ఎన్ఏసిఎల్ క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్లో ప్రభావితం చూపిస్తూ ఉంటాయి క్యాటయాన్ల యానయాన్ల యొక్క అమరిక పైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి ఎలా చూపిస్తాయి ఏంటి ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ క్యాటయాన్లు ఎప్పుడు ఏర్పడతాయ్యా అంటే పరమాణు పరిమాణం ఎక్కువగా ఉండి జాగ్రత్తగా గమనించండి క్యాటయాన్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది ముందుగా క్యాటయాన్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది క్యాటయాన్కి ఎక్కువ ఆకర్షణ శక్తి ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే పరమాణు పరిమాణం ఎక్కువగా ఉండి అయనీకరణ శక్తి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ రుణ విద్య ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇవి రెండు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు క్యాటయాన్ ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా యానయాన్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అంటే పరమాణు పరిమాణం తక్కువగా ఉండి అయనీకరణ శక్తి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు యానయాన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా పరమాణువులో ఉన్నటువంటి అయానిక బంధంలో పాల్గొన పాల్గొనాలంటే రుణ విద్యుదాత్మకత ఆ రుణ విద్యుదాత్మకతల మధ్య ఆ పరమాణువుల యొక్క రుణ విద్యుదాత్మకతల మధ్య తేడా ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిదికి సమానంగా అన్నా ఉండాలి లేదా ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిదికి ఎక్కువగా అయినా ఉండాలి ఏవైనా రెండు పరమాణువులు అయానిక బంధంలో పాల్గొనాలి అంటే ఆ పరమాణువుల యొక్క రుణ విద్యుదాత్మకతల ఆ విలువల యొక్క భేదము తేడా వన్ పాయింట్ నైన్కి సమానంగా ఉండాలి లేదా దానికన్నా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ రెండు పరమాణువులు అయానిక బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అలా అయానిక బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు యానయాన్లు క్యాటయాన్లు క్యాటయాన్లు పరమాణు పరిమాణం ఎక్కువగా ఉండి ఇవి రెండు అయనీకరణ శక్తి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా యానయాన్ పరమాణు పరిమాణం తక్కువగా ఉండి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అయనీకరణ శక్తి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా క్యాటయాన్లు యానయాన్లు అయానిక పదార్థాలలో అయాన్లు క్యాటయాన్ మరియు యానయాన్ల యొక్క అమరిక ఈ విధంగా ఉంటుంది వాటిపైన ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి ఈ విధంగా మనం క్లాస్లో అయానిక పదార్థాలు మరియు అయానిక పదార్థాల్లో అయాన్ల యొక్క అమరిక గురించి వాటిపై ప్రభావితం చేసే అంశాల గురించి ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మొదటిగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరు మొదటిగా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ పాఠ్యాంశాలపై పైన మీ యొక్క సలహాలను సందేహాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ కోరుకుంటున్నారు అనేటటువంటి అంశాన్ని కూడా కామెంట్ బాక్స్లో రాసినట్లయితే ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే అవి కూడా కామెంట్ బాక్స్లో రాస్తే నేను సమాధానాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను అదేవిధంగా ఈ అయానిక అయానిక బంధం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన మిగతా టాపిక్స్ అన్నిటి మీద చేయబడినటువంటి వీడియోస్ చూడాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి కార్డ్స్లో వదిలేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో చివరిలో కూడా ఉంటాయి మీరు చూడొచ్చు అదేవిధంగా ఈ ఫిజికల్ సైన్స్కి సంబంధించి బయాలజికల్ సైన్స్కి సంబంధించి సైన్స్ రిలేటెడ్ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల వీడియోస్ అన్ని రకాలైనటువంటి టాపిక్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కోసం ఒక వెబ్సైట్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మన ఛానల్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ దట్ ఈస్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ డాట్ కామ్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్ ఆ వెబ్సైట్ని కూడా సందర్శించి దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను కూడా మీరు నేర్చుకుంటారని భావిస్తూ ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం